Bueno, gracias a todos por acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos en esta tarde presentando acá la biografía del maestro Oreste Berta, a quien quiero agradecerle especialmente que haya confiado en la editorial de la Universidad de Buenos Aires para, para publicar este libro. Quiero agradecerle a Raúl Barceló, que nos va a estar acompañando en la presentación y ahora en dos minutos nomás ya le voy a ceder la, la palabra a él. Pero, pero antes de, de, de que esto ocurra, quiero, eh, quiero decirles que están frente a un libro que probablemente que, que es excelente, que es atrapante, que los va a cautivar y que seguramente solo refleja una pequeña parte de la gran vida de Oreste Berta y que enfáticamente les recomiendo leer. Como editorial universitaria, quiero decirles que el recorrido que hace Oreste es un recorrido atípico. Oreste recibe sus títulos universitarios, luego de haber sido mundialmente acreditado su conocimiento científico. Es un caso atípico, uno generalmente a los 22 o 23 años sale de la universidad, le otorgan un diploma y empieza ahí a forjarse en una carrera profesional en alguna de las disciplinas, como perfectamente podría ser la ingeniería. Y Oreste eh, cierra ese círculo de reconocimiento formal que le da la universidad y que para él ha sido realmente muy importante, muy valorado, muchos años después, cuando dos universidades argentinas le dan la máxima distinción que puede tener eh, una personalidad en la universidad, que es la de ser profesor honoris causa. Así que yo creo que este es un dato eh, sustantivo que habla de la valiosa trayectoria y recorrido de Honoreste y de la gran humildad que ha caracterizado esa, esa trayectoria y ese recorrido. Él por algún, en alguna parte del libro califica como un grande a Fangio y si hay alguien grande en esta historia, probablemente Fangio lo sea sin dudas, pero el gran grande de ese libro... Oreste, sos vos. Yo no quiero extenderme más, quiero decirles que hemos editado a lo largo de estos 50 años, más de 50 años, editorial universitaria, muchas biografías de ilustres científicos argentinos, pero yo no tengo dudas de que esta es sin dudas una de las que más me gusta estar presente más, más nos ha gustado editar y más, por supuesto, nos gusta presentar en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ahora me toca a mí y que realmente les confieso que es un compromiso. Es un compromiso grande porque, si bien es cierto, a través de muchos años, muchos años, he estado en contacto con Oreste, si hay un testigo que sabe de mis comienzos periodísticos, es precisamente Oreste. Pero claro, hemos hecho muchas notas, hemos hablado a lo largo del tiempo y, y desde ya que no estoy acostumbrado más que a tratarlo a Oreste como el eximio técnico que es y como el gran hombre del éxito deportivo y de desarrollo que es Oreste Berta. Y en lo personal, alguna experiencia en presentaciones he acumulado. Lo que no tengo ninguna experiencia es estar presentando a un autor como es él en la Feria del Libro. Nunca me hubiese imaginado este panorama, esta situación que es absolutamente diferente y bueno, son las sorpresas que, que nos da la vida. Y además tengo que hablar del libro. El libro. Del libro yo prefiero que hable el propio autor por obvios motivos y lo vamos a hacer en instantes nada más. Eh, pero sí quiero hacer en referencia que es un libro escrito en primera persona con el lenguaje simple, claro, transparente de Oreste 
cuando hace un tiempito hablé con Liliana, su esposa, y me dijo, mira, eh, Oreste escribe como habla, pero cuando lo empecé a leer, no me quedó otra que decirle en otros términos, un poco más en confianza, pero le dije, no puede ser, vos haces todo bien. Porque cuando empecé a leerlo me encontré con una literatura que, que me atrapaba, es obvio que son temas que o conozco o leí o que tienen referencias o que están involucrados una cantidad de gente amiga, lo veo a Pronelo, a, al Gordo Antelo, a Nene García Veiga, a tantos, al Toto, a, al Peje, a tanta gente relacionada con Oreste a través del tiempo. Pero sin duda que es de una literatura muy fácil, sobre todo para aquellos que tengan una noción de, de quién es Oreste Berta. Pero además de eso, eh, no solo cuenta sus éxitos deportivos, porque Oreste, el tema de contar sus éxitos, no ha sido muy amigo de ello en toda su vida. No solo cuenta su, sus, sus hechos más destacados, sino que también habla de otro aspecto mucho más humano, que quizás es el Oreste que no todos conocen. Eh, hay una parte de, de, que emociona, que habla del profundo color celeste de los ojos de su madre, que la verdad, eh, uno lo conoce a Oreste desde otro, desde otro ámbito. Eh, o hablando de su familia, de sus padres, por supuesto, de Fangio con el cariño que lo hace, eh, de tantas cosas y de algunas otras que quizá a mí me sorprendieron y que me pareció muy interesante que lo incorpore porque son parte de sus vivencias, que es cómo vivió él, cómo vivió su familia la década del 70, una década pesada para los argentinos, en donde había situaciones difíciles en donde había amigos que desaparecían o morían, y Oreste también se mete con eso y cuenta su verdad. Lo interesante de este libro es que es el recuerdo de Oreste, como él lo siente, como él lo piensa, como él lo tiene en la memoria, sin duda que meticuloso como es, todos sabemos que se ha tomado el trabajo para chequear cada uno de esos hechos que él relata, pero desde ya que es con la honestidad que lo caracteriza, el relato de sus vivencias y sus recuerdos de tantas cosas que le pasaron. No solo en lo deportivo, sino va mucho más allá de aspectos técnicos y de otras cuestiones que no todos conocen. Pero desde ya que todos saben de quién estoy hablando y a quién me estoy refiriendo, pero creo que no estaría mal, ya que vamos a, a extendernos respecto al libro luego, recordar que este señor que tengo a mi izquierda, que era un jovencito en su Rafaela natal, muy inquieto, muy hasta atrevido en cuanto a buscar el origen de todo. Era como un tema obsesivo, buscar más potencia, más desarrollo, que algo fuese más eficiente de lo que ya era. Y allí se metió en cuanto motor de moto, de, de, lo, que, de lo que fuere. Desde ya que tenía en sus genes algo relacionado con el tema de los autos, algo no, mucho, o del desarrollo, desde la óptica comercial en alguna línea de su vida o de, de sus ancestros, la línea de producción, de desarrollo, de fabricación, en otra de la línea de sus, de sus abuelos puntualmente, y él empezó a desarrollar, y en Rafaela, donde evidentemente las 500 millas, las carreras de motos, era un ambiente que seguramente propiciaba que él estuviera en ese, en ese juego permanente de ir buscando des, y, y descubriendo más potencia y mejores ensayos. Pero luego llega la gran oportunidad, 20 años, y de, lo llaman de la ICA, Industrias Kaiser Argentina, la Kaiser para los cordobeses que era la gran fábrica instalada en Córdoba, 20 años, y lo invitaban a, a sumarse con su compañera de toda la vida, con Liliana, emprendieron un camino sin retorno, vamos a ver qué pasa, y allá fueron, a Altagracia, a distintos países donde lo mandaba la ICA a desarrollar y a investigar y a hacer becas, y hoy se les llamaría pasantías, y a aprender, básicamente a aprender. Y de ahí... Vino el Torino, el desarrollo del Torino, lo que significó el Torino, y con solo 28 años, algo impensable hoy, con solo 28 años le dieron la dirección deportiva del equipo ICA con tres Torino en el TC. Había que tener agallas para meterse en el TC, no solo de ahora, en aquel tiempo bastante más. Y se metió y debutó y ganaron, 
Y ahí se convirtió la gran bisagra del automovilismo argentino, no hay duda que del 67 para atrás es una etapa y del 67 para adelante fue otra etapa distinta. Y a partir de ahí, en lo personal, con mi visión de jovencito de Altagracia, empecé a ver que Altagracia se convertía en una suerte de santuario donde iban los feligreses, que no eran otros que los corredores y los preparadores, a buscar a ese nuevo mano santa, a ese nuevo gurú que se erigía, se convirtió en la reunión permanente de pilotos, preparadores. Altagracia fue otra a partir de ese momento. Uno miraba y frente al Tajamar pasaba la liebre con alerón que salía a probar, o, o, la, o la nueva trompa de la uno y medio que salían a probar, se convirtió en otra historia. Y a partir de allí, el garage de la casa fue un enorme parking de autos de, de carrera, y después vino la fortaleza y de ahí en más, eh, no paró más. De ahí vino la misión argentina, el Berta LR, el B8, la cantidad de monopostos, eh, la, el túnel de viento, eh, el TC2000 y la época de las imbatibles Coupé Fuego, eh, la pista de pruebas, los Ford, el TC2000 y la innumerable cantidad de, de campeonatos, eh, motores de aeronáutica, eh, la relación con Ford Motor Company, que es algo que después le quiero preguntar porque seguramente ha sido de lo más excepcional que ha logrado Oreste. Y después empezaron los reconocimientos, títulos, dos títulos de profesor honoris causa de dos universidades. En definitiva, se convirtió en el hombre seguramente más admirado del ambiente del automovilismo y del desarrollo relacionado con el auto. Y probablemente como todos, ha tenido alguna gente con la que ha tenido discusiones, enfrentamientos, cambios de opiniones, pero hay un denominador común. Todos los que lo admiran y aquellos que pueden estar en una posición diferente, el denominador común es la profunda admiración y el respeto que le profesan. Hablé mucho y no dije de quién estoy hablando. Me refiero al mago de Altagracia. Ahora este Berta. En mi vida... Siempre tuve ambiciones, eh, proyectos, eh, bien determinada la dirección hacia donde quería ir. Por eso me fui moviendo de la manera en que me moví. Pero hay algo que no, nunca se me ocurrió que iba a hacer, y que iba a hacer escribir un libro. <ríe> Esto estaba fuera de fuera de todo lo pensado. <ríe> Hace unos 10 o 12 años, mientras trabajaba para Ford de los Estados Unidos, eh, una historia que es eh, realmente muy interesante, eh, uno de los altos, altos directivos de la fábrica me dijo, por este, vinieron a Altagracia, estuvieron mirando todo lo que nosotros hacíamos, vino el director de ingeniería, el asesor en ingeniería del vicepresidente de la fábrica y el, el que dirigía toda la parte de, de, de diseño de la parte de chasis de los autos. Después de estar una semana conmigo en Altagracia, me dijeron que ellos estaban pensando que tenían que hacer una película sobre mi vida, de todas las cosas que yo había hecho y de todo lo que estaban viendo y de todas las cosas que le contaban los ingenieros que venían a, que ellos mandaban para visitarme o para, para ver algo. Y yo lo tomé a la broma y me, me reí y le decía, bueno, sí, sí, algún día la vamos a hacer. Pero evidentemente sin, sin, sin tomarlo para nada en serio. Después me empezaron a insistir en escribir un libro y también lo tomé de la misma manera. Cuando venían insistiendo bastante fuerte... Fue la época del 2000 y algo, cuando hubo la gran crisis mundial económica y este departamento de ingeniería avanzada de Ford de los Estados Unidos desapareció y yo me olvidé del tema este porque tampoco realmente me interesaba ni había pensado. Lo tomaba todo más bien como una broma, no como algo, como algo en serio. Pasaron los años y 
mi familia y mis amigos y cuando yo daba una charla en un colegio, en una universidad, me decían qué lindo sería un libro sobre todas estas cosas. Y un día <risa> dije, bueno, me voy a poner a trabajar en algo de esto, pero yo no tenía ni la menor idea de lo que era escribir. En, en mi vida había escrito. Eh, si tenía que mandar una carta, un fax, le decía a mi esposa o una secretaria lo que quería poner y ellos lo escribían. Entonces traté de encontrar a alguien que me diera una mano, pero resulta que las personas a las que busqué para que me dieran una mano, les interesaba, a unos les interesaba la vivencia de las carreras, los resultados de las carreras, todo lo que había pasado con las carreras. Yo decía, yo con contar eso, si eso está, está escrito en las revistas, está, lo han escuchado por radio, está la información en todos lados, ¿qué necesidad tengo de escribir algo así? Después vino otro tipo de gente que me quería ayudar escribiendo y me decían, eh, sería interesante un, eh, un libro técnico donde expliques las técnicas que se usan en el automovilismo. Yo digo, las técnicas están escritas en los libros. Eh, hoy en día uno entra en internet, navega y encuentra cuánta información quiere. ¿Para qué tengo que escribir un libro sobre, sobre técnicas de, de diseño, de cosas. Sí, puedo aportar detalles, pero no un libro. Pero sí, en, eh, en las charlas que daba en diferentes lugares, yo veía siempre el interés de los niños, de los jóvenes, por cómo había sucedido algo. Cuando yo empezaba a contar cómo sucedieron las cosas, la pelea para hacer algo, cómo uno va ganando terreno en algo, va realizando un proyecto, es todo lindo, todo fantástico, uno espera los resultados y a veces los resultados llegan, es la parte linda. Y a través de mi vida he tenido mis tiempos de bonanza y los tiempos donde me pegué contra la pared y me caí, como me pasaron algunas cosas que uno dice, no le encuentra la razón por la que pueda ocurrir, uno dice, ¿cómo...? cómo ¿Cómo puede haber ocurrido eso? ¿Cómo se pueden haber juntado tantas cosas en contra cuando uno venía viendo todo a favor? Entonces, agarré y dije, bueno, voy a contar mi vida, voy a contar mi vida. Y trabajé varios meses escribiendo, eh, hice algo bastante, bastante largo, y bueno, acá está, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con todo esto. Un día lo conozco a este señor que está acá en primera fila, el señor Adrián Jaime, que estaba haciendo una película de, del Torino. Y yo le cuento una historia de Nürburgring y después le pregunté por qué no la había puesto, por qué eso había quedado a un lado. Y entonces me dijo que, había, que yo le había contado una cosa, otro le había contado otra y otro le había contado otra. Y entonces yo le digo... Pero Adrián, yo me acuerdo como si fuera hoy, como si hubiera ocurrido hoy. Me dice, sí, pero los demás también. <risa> Así que esto me dejó pensando. Realmente me hizo pensar mucho y digo, bueno, eh, todo lo que yo escribí en el libro será cierto o no será cierto. Empecé a leer, empecé a leer la revista, a buscar información y qué sé yo. Encontraba que un tema, un periodista decía esto, el otro decía esto y el otro decía esto. Empecé a encontrar que los periodistas que me querían mucho, yo había hecho una cosita chiquita así y la hacían grandota así. Y el que no, quería, no me quería tanto, eso chiquito lo destruía totalmente. Voy a contactar gente que ha estado que ha estado conmigo en ese momento a ver qué es lo que me dicen. Y no es fácil encontrar gente que hace 30 años que no veo, 40 años que no veo, o 50 años que no veo. De, para ir tocando distintos tópicos, son muchos, les anticipo que el libro son casi 400 páginas, pero uno se las devora, la verdad que uno se las devora. Pero 
para ir tocando algunos de los tópicos que, que vayas relatando, por qué los vas incluyendo, no solo porque forman parte de tu vida. El tema de la oportunidad que te dan en ICA cuando sos tan joven, en una empresa tan pujante como era en ese momento, ¿fue realmente la oportunidad de tu vida? Eh, yo diría que la oportunidad de mi vida es haber tenido los padres que yo he tenido. Uh -huh. eh, tener dos padres... Gracias. Tener dos padres como yo he tenido. Eh, posiblemente algún psicólogo hoy en día diga, no, esa no es manera de criar un hijo. Mi madre me daba todo lo que yo pedía, trataba de llevarme por el camino correcto, me enseñaba, pero si yo le fallaba, ya sabía lo que tenía que hacer. Y papá me dijo que cumplir con la palabra era una de las cosas más importantes de la vida. Y un día cuando tenía 14 años, él me había ayudado a comprar un motor para armar una motito, siempre que yo no corriera en auto, porque, o no corriera en moto, porque él tenía por problemas de familia, de su hermano que había sido corredor, tenía una cierta aprensión a todo lo que era competencias. Me dijo, a mí no, me, no tengo problema que estés en las competencias, pero no que seas piloto. ¿Me prometes que no vas a ser piloto? Te lo prometo. Y un día corrí. Y cuando mi papá se enteró, me dijo, no cumpliste con tu palabra. Y esa fue una enseñanza muy, muy grande en mi vida. Yo siempre escuchaba las cosas que me decía mi padre. Y mi padre me decía, Ningún, ninguna persona es completa si, si no conoce otras culturas. Dice, andar por el mundo y conocer otras culturas es importantísimo. Porque uno ve diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de encarar las cosas, dice... Y vos, si querés ser un hombre completo, tenés que conocer otras culturas. Entonces, cuando lo conozco a, a MacLeod, le digo que, que realmente estaba pensando, digo, él era americano, le digo, yo estaba pensando en ir a vivir a los Estados Unidos, quería trabajar en una fábrica de cosechadoras, porque era lo que yo hacía en ese momento. Me preguntó en qué parte de una fábrica de cosechadoras. Yo le digo, en la línea de montaje, le digo, yo... Había llegado ya acá a una posición, eh, había sido ya eh, eh, jefe, eh, mi abuelo tenía, yo tenía 20 años, eh, o 20, eh, a los 20 años fui jefe de producción de la fábrica de cosechadora de mi abuelo. Tenía, no sé, 20 personas a cargo. ¿Y trabajar en una línea de montaje? Digo, sí, trabajar en la línea de montaje, eh, que me alcance para vivir, no me interesa a qué nivel, y aprender y conocer otra cultura entre medio de toda la gente. Bueno, me dice, yo voy a ver si, entonces, dice, ¿a usted no le gustan más los automóviles que las cosechadoras? Y yo le digo, a mí sí. Dice, bueno, yo a lo mejor le puedo conseguir un trabajo. Y terminé, terminé consiguiendo un trabajo en la línea de montaje de Kaiser Jeep en, en Toledo, Ohio. Y bueno, mi amistad con MacLeod siguió por, por toda la vida, eh, junto con el amigo García Veiga que está acá, lo fuimos a visitar una vez a Estados Unidos. <ríe> una historia muy, muy, muy interesante, muy interesante. Ir a la casa de Maclao, caer a una hora impensada. Maclao estaba durmiendo y Gas, su mujer, nos preparó la comida a la medianoche con una condición que a la mañana temprano nos levantáramos porque, porque Jim McLeod quería tener una, una buena conversación conmigo. Oreste, y ya que estás hablando de automovilismo y de esa primera etapa, se, se te venían las cosas muy vertiginosamente. Vos con 28 años sos nombrado director general, no solo director técnico, director general del equipo Torino para in, incorporarse al turismo carretera. ¿Para vos era un suceso más o tomaste conciencia de lo que era? Porque 
Pasaron 50 años y todavía hoy seguimos pensando lo importante que fue eso. Eh, no sé, no sé cómo lo tomé en ese momento. Eh, yo tenía otra idea. Eh, les resultó muy difícil, muy difícil convencerme para hacer eso. Eh, para mí mi vida, estaba en, mi vida estaba en Europa y, y realmente me quedé en la Argentina por, porque se sumaron mucha presión que no hubiera sido suficiente por parte de mi padre y por parte de, de, de McLeod, donde, donde me decían todo lo bueno de estar en la Argentina, pero no lograban convencerme. Eh, y Alejandro de Tomaso, con quien yo iba a trabajar en, en Europa, cuando le comenté lo que me habían ofrecido acá, me dijo que estaba loco yo. Que de la manera en que me lo habían ofrecido y todo lo que se juntaba, no podía dejar, no podía dejar de aceptarlo. Y que además, lo que él tenía para hacer conmigo, se había, se había cruzado algo en el camino y, 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 y estaba totalmente parado. Eh, con, con respecto a esa etapa, ya tenías mucho trabajo, como lo, lo decíamos en el prólogo, y en un momento dado aparece la fortaleza, no de un día para el otro, pero sí con un gran esfuerzo, y aparece eso que, para seguir eh, uniendo las frases anteriores, se convirtió en la catedral de los talleres. ¿Cómo sí, surge sí, pero, eso? pero hay, hay otra cosa, eh, yo creo... Eh... Muy, muy, muy importante antes de esto. En el tiempo que todavía yo no estaba trabajando con, eh, eh, con los torinos, eh, que estaba jugando todavía con los, con los Renault y el Renault de turismo, los Renault de turismo nacional y el Renault de turismo de carretera y todo eso, lo conocí a Juan Manuel Fangio y nos hicimos amigos. Y... La amistad esta empezó a crecer y crecer y crecer y se hizo una relación donde Juan para mí era mi amigo, mi maestro y mi segundo padre. Y lo que yo aprendí, y lo que yo aprendí con Juan es de un valor inmenso, inmenso, inmenso. Eh, lo que él me enseñó y las puertas que me abrió en el mundo. Es, eh, es algo que han hecho que mi vida fuera mucho más fácil. Eh, porque tener un maestro de semejante dimensión <risa> hace que las cosas después se realicen mucho más fácil. Eh, es muy tierna esa parte cuando te, te referís a, a Juan, pero decía, por supuesto que venían muchos trabajos y tuviste que hacer bueno, un lugar donde poner todos esos autos que iban a parar allá en el, abajo en el garaje, los, en la bajo, casa, los bajo los árboles, ahí frente al golf, eh, y, y apareció la fortaleza. Y bueno, ahí está de nuevo otra historia que, digamos, que empieza de una manera, para mí, trágica, digamos. Eh, cuando yo creía que tenía el mundo en mis manos, eh, eh, yo era un personaje dentro de, dentro de Ica, de Ica Renault, ya en ese momento, eh, donde tenía todas las puertas abiertas, donde hacía todo lo que quería, donde... Tenía todo, no me faltaba absolutamente nada. Y que de la noche a la mañana me digan, señor, se cerró el departamento de competición, usted puede elegir algún trabajo que le guste acá o irse. Si usted se va, nosotros le proponemos ayudarlo de tal manera. Y mi vida para mí era en Erenica, no era fuera y nuevamente el, eh, los consejos de los amigos, los consejos de mi padre, empecé a hablar con mis compañeros de trabajo y para todos era más que se me abría una nueva oportunidad que no el terrible problema que yo veía y bueno, salí de la fábrica y empecé como decía recién, trabajando en el patio de mi casa, bajo los árboles, con el equipo, con los autos que, que iban a representar por un tiempo a la empresa. Y después, después, por 
de nuevo por iniciativa de mi padre, eh, empezamos a pensar en hacer un taller, yo pensaba hacer un galponcito para tener los autos ahí adentro, papá me decía, bueno, pero en vez de un galponcito hagamos algo, algo así, total, tantos premios económicos había recibido, eh, porque... Eh, en ICA, por, por, por la contribución que yo hice a la empresa, me lo pagaron con creces. Me dieron ayuda económica de todo tipo. ¿Y lo del ingeniero se da muchos años después? O, o, o ingenioso, o ingenioso, porque... porque o ingeniero sin título. Rafael, Rafael Balestrini, otro gran amigo... Un día me dijo, ¿sabés de dónde sale la palabra de ingeniero? Por alguna cosa de las que nos pasaban. Es de ingenioso. Dice, nosotros somos ingenieros porque somos muy ingeniosos. Ah, bueno. Digo que finalmente el título que te sentiste de alguna manera frustrado de no haberlo tenido en su tiempo y forma, mirá de qué manera lo venís a tener y, y, y en, la, en el prólogo del libro hacer referencia a eso, ¿no? Eh, dos títulos de profesor honoris causa... Doctor, doctor, doctor honores. honores Causa de dos de las universidades más prestigiosas de la Argentina. Qué orgullo ver este. ¿eh? Sí. Muchas gracias. Fue realmente el honor más grande que he recibido en mi vida. Y también me sirvió para muchas cosas, porque el contacto con las universidades el tema de, digamos, poder devolver algo de lo que a uno le dieron, eh, las reuniones con los alumnos, eh, ir a dar charlas, eh, el tema de, el tema de, de, estar, de tener una charla con eh, estudiantes muy avanzados y que teóricamente conocen todo, eh, realmente a uno, lo, a uno lo pueden poner en problemas o lo ponen en problemas, ¿no? Ingeniería avanzada normalmente trabaja entre 7 y 10 años adelante de lo que va la ingeniería normal, normal de la fábrica. Y lo increíble de todo esto, y, y, y cosas que yo a veces las cuento porque son, son importantes, es que a veces alguien cuando se le presenta una oportunidad trata de sacar una ventaja. Y yo en mi vida siempre fui bastante cuidadoso con eso o a lo mejor eh, miedoso de, 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 de pedir algo. Y, y yo les, los ayudaba a esta gente a resolver problemas y no pedía nada. Y me empezaron a dar, y me empezaron a dar, y, y me taparon de ayuda, de conocimiento, de regalos, eh, de oportunidades de conocer cualquier cosa que yo hubiera querido conocer, de saber, de dejarme ver proyectos secretos de la fábrica. El director de la parte styling, styling de Ford, un día me dan permiso para entrar en la parte avanzada de styling para ver un auto nuevo que estaban haciendo a ver qué me parecía a mí poco que yo conocía porque yo nunca fui un artista en la parte de carrocería pero querían que yo le dijera qué me parecía y el director de la parte de carrocería me dice Oreste dígale que necesita compañía así puedo ir yo <risa> yo evidentemente Disfruté algo, algo impresionante de ver, de, disfruté de ver lo que iba a pasar mucho tiempo más adelante. Eh, hice un montón de preguntas, como siempre, que me las respondieron. Eh, y mi compañero quedó sumamente agradecido conmigo, alguien que a su vez me ayudaba en muchas otras cosas. Así que esta parte de Ford fue fantástica y además... Después eh, empezamos a trabajar para ellos desde la Argentina. Y ser eh, proveedor de ingeniería avanzada de Ford es realmente un, es algo muy importante. Ni que hablar de algunas cosas que ocurrieron, como decir, 
cuando me, me pidieron un presupuesto para algo, yo dije, y bueno, yo con esto me conformo. Y viajaron, viajaron dos ingenieros de Estados Unidos, se reunieron conmigo y me dijeron que yo tenía que cobrar tanto el trabajo. Y yo le digo, pero no, no, porque esto para mí está bien. Y yo pensé que acá, digo, ya empecé a pensar en algunas cosas como se mueven en este país. Y me dice, Oreste, si, si nosotros pasamos ese presupuesto que vos has pasado acá, allá se van a reír y van a decir, ¿qué trabajo va a hacer por ese presupuesto? Y me pusieron algo así como tres veces lo que yo había presupuestado. Y me dijeron, bueno, esto te va a servir para bancar otros proyectos que estás haciendo. La única, cosa que me, la única cosa que me pidieron, como yo los había alojado en un lugar muy barato de Altagracia, que pagara yo el hotel porque si ellos llevaban esa factura los iban a echar de la fábrica. <risa> eh, eras la, el, el gran niño mimado de la tecnología argentina. ¿Cómo recordás toda esa tomarlo, época? Vamos a, tomarlo, vamos a tomarlo de diferentes... Eh, miren, miremoslo dos veces. Eh, el primer año y cuando hicimos tanta demostración como hicimos, yo diría que la enorme cantidad de la gente, el enorme porcentaje, eh, lo que yo había hecho era una cosa, ahí era una cosa de mago, ¿no? Eh, bueno, todo el mundo se desvivía en, en elogio, todo fantástico, fantástico, fantástico. Cuando al año siguiente fuimos a correr de nuevo y se nos presentaron una cantidad de problemas, entonces, entonces fue realmente muy, muy, muy difícil, porque todo lo que había sido, toda la cantidad de elogios del año anterior, se tornaron en, eh, en burlas y en, y en, eh, y en, eh, y en, no todo, o sea, había razones, había razones fuera de, de, fuera de lo que yo podía hacer que habían influido para que eso pasara. Y sin embargo poca gente lo tenía en cuenta y mucha gente, eh, digamos, decía, eh, bueno, Oreste tuvo problemas, pasó tal y tal cosa, por eso no pudo hacer, no pudo hacer las cosas, pero el trabajo yo lo había realizado y, y se trabó por algo, pero, pero también hubo cantidad de gente, cantidad de gente que dijo, al final este no sabe nada. En esa época de la Argentina... O uno era el mejor o no era nada. Nos vamos 48 años atrás y la misión argentina fue uno de los hechos que más se recuerda hoy. Es, es impresionante, Oreste, cómo, bueno, vos lo vivís, cómo la gente sigue recordando y casi que esa leyenda se agranda día a día. ¿Cómo lo recordás vos y cómo lo recordás en el libro? Bueno, yo creo, yo creo que le... son leyendas. ¿Se acuerda la gente de esto, de aquello? Mm. Eh, para mí fue una, una etapa más en mi vida. Eh, hay algunos que han realmente... Eh, la carrera fue algo fantástico para ellos. Eh, todo lo que pasaba, lo que se hablaba, eh, lo que fue para, para la Argentina haber hecho una cosa así. Para mí, digamos... Eh, Recuerdo mucho el sufrimiento, 84 horas prácticamente sin dormir, eh, no es fácil. Eh, eh, los problemas que se presentaban, cómo resolverlos, eh, cómo organizar las cosas, eh, escuchar a veces eh, uno hacer todo un plan detallado de lo que iba a hacer y de los por qué y de, y de los pro y los contra y pasar... Nos pasábamos horas con Fangio en, en el dormitorio, sentados ahí para no estar, que nadie se arrimara a escuchar lo que decíamos eh, en las conversaciones, de cómo lo íbamos a planear, cada uno de los detalles. Y por ahí la gente dijera, ¿esto qué están haciendo? Vienen acá que vinieron a divertirse. Entonces, eh, Fangio decía que yo tenía que, que los ensayos los tenía que hacer yo 
que yo era el que tenía que probar los autos y todo, que los pilotos, los pilotos, lo principal era que tenían que conocer el circuito, dar vuelta día y noche, día y noche, día y noche, hasta que lo hicieran de memoria, que era, eso era lo más importante de todo. El auto de carrera lo iban a manejar en un ratito después, pero el auto había que hacerlo andar, y que yo era el que lo tenía que hacer. Así que yo era horas arriba el auto de carrera, trabajando con los mecánicos, hablando con Fangio, haciendo planes, y entonces por ahí alguien decía, ah, los pilotos andando en unos cachivaches, Oreste divirtiéndose con el auto de carrera. No es manera de organizar una cosa. Y nosotros planificábamos cada una de las cosas. Yo venía y le decía, Juan, el auto pasa esto, 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 a mí me parece que lo podemos resolver así, necesitamos ayuda de alguien afuera, tenemos que encontrar a alguien que nos dé una mano en Italia, en algún lugar de Alemania, yo siempre tenía a alguien, algún amigo en las altas esferas que me decía para dónde apuntar. Y así íbamos y buscábamos esto, buscábamos lo otro y solucionábamos los problemas. Oreste no solo presenta su libro hoy, sino que mañana a la mañana en el Senado de la Nación, Oreste va a recibir el, la distinción, el orden de mérito, el premio Domingo Faustino Sarmiento, que es el premio máximo que entrega el Senado de la Nación. Así que merecido el aplauso. Las cosas bien hechas finalmente se reconocen y uno recibe recibe el pago por lo que hizo. ¿no?